Welcome back guys. As you know from the last video, that was a while ago, our electricity producing water wheel broke down due to a fatal bearing failure. So the wheel stood still for quite some time and it was not really possible to edit any videos. Due to limited power supply only by a small fuel generator and then also our internet connection but that's something I will get to in another video. First of all, a big shout out to Christian. You are a legend. You see him here on the screen. He jumped in when all the professionals, which there are only a few, there are not many artisans left in Germany building or repairing water mills, opted out mostly due to their own time restraints and work overload. Christian is our neighbor, a mechanical engineer by trade and during his studies he was a bit involved in shipbuilding as well something which is very beneficial here as shipbuilders are used to calculate and handle big axles huge bearings and immense loads and forces on their drive shafts due to his profession christian has also access to tools and machines that were very much needed in the process thank you and thanks to all the other helpers in the background for all your calculations milling of different metals fabrication of special tools or ordering spare parts from very special suppliers that we privately couldn't get to. So here we go. First we needed to remove the shaft that sits between the water wheel and the gearbox, which is the big white thing in the middle here. Two couplings, all stainless steel bolts, a bit of WD-40, no problem. On the other end of the shaft we remove the bolts from the second coupling as well to get the whole shaft out of the way. You see a flat disc in the middle there on the end of the water wheel axle. This is where the coupling is attached to the axle. This disc has to be removed as well to get to the broken roller bearing behind. The heavy duty roller bearing is the culprit, the broken part that has to be replaced and not the only part. Ja, vor allem jetzt sieht man auch, wie weit das, das Lager aus dem, aus dem Bock wirklich rausgeholt hat. Ja, und auch hier der Riss, gell? Welchen Riss? Ach so, im Lager. Hier im Lager, ja. Der Lager selber, ja. Ich weiß nicht, ob man das hier auf der Kamera sehen kann, hier den Riss. Aber das hat es echt gut hier rausgeworfen. Das hat sehr gut hier rausgesehen. Aber jetzt komm ich doch mal dran, hier an die Schrauben, weißt du? Für den Ring hier. Für den Ring hier? Ja. Von hier so, von hinten, ne? Ja, ja, ja. ja hier ja. das sind die, die sich mitgedreht haben. Hier ist die Innenklemmung. Okay. Jetzt komme ich jetzt halt mal überall hin. Ich kann beim nächsten Mal nochmal 24 Schlüssel mitbringen. <lacht> ja. Ja. Ich könnte dir morgen eine Lustzeit auf der ganze Flotige. A massive grease covered roller bearing. It failed after the bearing housing, which was made out of wood, gave up after two decades. In the end it just crumbled to pieces. Sooner than we thought and would have hoped for, but it was on our check to do and repair list for a little while now. Although made out of dense oak, the housing was due to fail, not only because of constant oxygen rich moisture which saturated the wood over time, but especially because of horizontal movements of the axle under heavy rotating loads. Jetzt sieht man auch den Riss besser hier. Ja. Das ist echt gut zerlegt, das Ding. Schade, ne? War ja noch gar nicht so alt. Aber was denn hier vorne? Ist der Ring da auch gebrochen? Der Festring da? Nee. nee, ich denke, das hier war nur so ein, so ein Stützring, den die dagegen geschwungen. Obwohl, 
Das kann auch sein, dass das durch den Bruch ausgebrochen das ist. Das, ist ja. das ist schon richtig, der ist geschraubt, ne? da ist ein Gewinde drauf. Mhm. Aber ich weiß nicht, ob er sich losgeht. Ich glaube, der ist eher, wenn er ist der rausgebrochen oder so. Ich meine, wo sollte er hin? Normalerweise wäre er auch festgeschraubt. Ja. Ist da noch ein Gewinde? Nee. Nee, nee. Da ist gar kein Gewinde. Auf der anderen Seite ist ein schönes Gewinde. Genau der gleiche Ring, aber dann schön raufgeschraubt. Hier war irgendwas, aber bevor wir es nicht sauber haben, kann ich dir nicht sagen. Ja. So. Und dann ist das hier geklemmt. Ist hier das geteilt. Jetzt ziehst du, die, jetzt ziehst du den, den Flansch hier auf die Klemmung drauf. Du musst dann lösen und dann losschlagen, dann muss er nochmal kommen. Hm. So, da ist die Rolle und das ist die 40 weil das ist die Ja. Ja. Komm mal nur. Siehst du das hier? Ja. Also das hier ist irgendwie gequetscht schon beim Montieren, aber... Aber da glaube ich nicht, du kannst das doch nicht zusammenquetschen, so eine fette Welle. Das muss doch gebolzt, ge ge gehammert werden. Ja, siehst du hier, das hier ist das, das geteilte Außenteil. Und dann ziehst du das Innen- und das Außenteil ziehst du zusammen. Das klemmt sich dann in den Ring. Ab. Ja, ja, hier das, ja, hier das ja. ist das Außenteil. Das ist das Außenteil. Genau. Das das ziehst du zusammen, das Außenteil. Ja. Das quetscht sich dann hier drum. Aber komisch, dass das so platt da vorne ist. Platt gehämmert sieht das aus hier. Ja, irgendwie. Aber das werden wir gleich sehen. Kann sein, dass man das bisschen wegschleifen muss nachher. Aber... Mhm. Das Ding ist nicht zu groß. Und das ist zu dünn. Ja, das wird ja ab wie entsprechend sofort. Das ist dann auch nicht alle Rohr. Ah, nee, da ist er. Dann nimmst du mal auf. Ferro, wer hat das gedacht? Ich nicht. Nee, nee, nee. Back to the bearing, or rather the bearing housing. So, two wooden blocks, an upper part and a lower part, hold together with two bolts, were the outside shell of the stainless steel roller bearing. These wooden blocks would tip always so slightly from side to side with the expansion or contraction of the steel axle due to temperature changes. We calculated that it would be less than two millimeters between summer and winter. The wooden housing was also a, under a lot of pulling and pushing stress whenever we aligned the wheel on the axle, which could happen once or twice a year. We then have to rock and move the wheel on the axle left or right and adjust for any imbalance. There is tolerance for this side to side movement built into the spherical roller bearing as well. The inner race, cage and roller assembly can tilt a bit in all directions in regards to the outer race. It is not possible to get everything nice, tight and square with each other in our century-old water wheel setup. That's why this factory built intolerance is even more appreciated in our situation than, let's say, when the bearings are used in the shipbuilding industry, where it's all neat and tidy and you can work from scratch to a 100% true line. So, the bearing can compensate, wobble it a little bit, but the housing should not. It should be the very sturdy base where all and everything rests and relies upon when tons and tons of rotational movement is transferred into the ground 24-7, 360 days of the year. I have no idea why our predecessors used some high quality roller bearings and then tried to save money on the housings. Makes no sense to me, but hey, here we are. I wish we could have saved the bearings if he would have acted just a bit sooner before total failure. But a later inspection revealed heavy wear and tear on the bearings, so they were not good anyway anymore after 20 years on a squishy oak base. Back to the disc. This one was a bit more tricky to remove than we first thought. <laughs> Ja, das bringt ja auch nichts, ne? Ja, was mich halt ein bisschen stutzig macht, sind die Gewinde hier. Ja? Wenn die 
Wenn die flüssig geschnitten wären, könntest du ja theoretisch das andere Teil rausdrücken. Ja. Sind sie aber ja nicht. Nee, die sind nicht durchgängig oder was? Genau, die sind hinten fehlen zwei Gänge. Äh. Siehst du das? Nicht wirklich, aber hier, glaubt hier ihr das? Die Bohrung und die Bohrung. Ja. Da hast du ein Stück Bohrung und dann fängt und dann ist, das Gewinde ist, an. Ja, vielleicht soll das so, dass man erst dann danach, weil die Kappe da drauf sitzt und das schützen soll. Passen nicht, aber die, die Schrauben passen ja auch da auch nicht rein. Ja. Ist halt diese, aber dann musst du ja irgendeine Funktion haben, dass da diese Stöpsel drauf sind. Ja, eben. Die Schrauben würden schon passen, wenn das Gewinde greifen würde, direkt am Anfang. Genau. Das ist mal richtig in das Loch hinleuchtet. Kann sein, dass wir doch Glück haben und ist doch nur Rost. Oh, hier. Oh, nö. Der greift nicht, ne? Doch. Doch. Das ist nur Rost, aber sieht aus wie eine Bohrung. Es geht! Es geht! Das müsste ja eigentlich auch so sein, Mann. Und warum hätten sie sonst nicht die Arbeit gemacht, das alles auszubauen und mit Plastikstöppeln zu besetzen? Ganz genau. So, was haben wir denn jetzt? Wir haben das High, Ohr. High-End-Werkzeuge. High High-End-Werkzeuge haben wir. Ja, das kann, okay. nichts kann nichts mehr schief gehen. Ja, ja, komm, komm, komm. Steuer, dann kurz zu schlafen, sind die Dinger auf. Hier auch noch nicht. <lacht> oh, Mann. Sag mal, was ist mit der jetzt? Ja, das war der Schlag. Oh. 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 Und hier hast du das kurze Konusstück und dann ziehst du den hier drüber. Ja? Wow. 
Yes, and here it left me actually speechless. It took us a couple of hours back and forth with high precision tools, as you just saw a minute ago, to remove the disc from the cone hub that is sitting on the axle there. And it came off as predicted with just a final blow from the hammer. So, the disc is pulled by several bolts against a metal ring which is cone-shaped. This one slides on another metal ring which is also cone-shaped on the outside but sits flat on the axle and has cut in wedges. By pulling the two metal rings and the disc together, they are then tightening around the axle of the water wheel. It's just friction transferring all that torque, metal on metal on metal, all being clamped together. Langsam wird das Licht schwach. Aber das war ja schon mal ein großer Schritt vorwärts hier. Das hätte ich mal so gesagt. Ja? Boah, du bist ja ganz schön am Schwitzen, Alter. <lacht> ich nicht, muss nur die Kamera halten, das Licht. Heute mal schauen, ich schmeiß dir dann halt mal weg. Ja? ja, ich glaube, die können wir jetzt äh, langsam der Entsorgung zuführen. Ja. Die waren jetzt zwei, drei Mal im Einsatz. Wow. Oh. 